¿Eres todo un fucking pro con tu main, pero no tienes skin para presumir tu grandeza? ¿Eres demasiado noob con un héroe, pero al menos quieres manquear con estilo? No te preocupes, que esto te encantará. Participa ahora en los sorteos de tu amigo Daken, en el que podrás ganar una skin completamente gratis, siempre y cuando no pase de los 300 diamantes. Para participar solo tienes que suscribirte a mi canal, darle like al vídeo y poner en la cajita de comentarios tu ID, nombre en el juego, la skin que deseas tener y un te amo Daken. Bueno, lo último es opcional, pero un poquito de amor también se agradece. Serás uno de los ganadores, mucha suerte. Hola, muy buenas a todos chicos, espero que estéis genial en este maravilloso día de hoy y bienvenidos a un nuevo vídeo en The King Place. Chicos, ya estamos domingo y pese a que mi religión no me permite subir vídeos los domingos, he decidido saltarme la norma y subir las notas del parche, o que no. El retraso pues, ya os lo comenté en el vídeo de las skins a que se debe y bueno, he dicho de hoy no pasa, así que aquí me tenéis chicos. Con todo, a por las notas del parche 1.4.14. ¿Qué tenemos de nuevo en estas notas? Pues noticias bien ricolinas sobre la fecha de salida de la nueva heroína Masha. El tan esperado reward de Valir, que por cierto, he hecho un vídeo en el que te lo explico con todo lujo de detalles, para que estés al tanto de todo lo nuevo de Valir. Así que si no lo has visto, para el vídeo ahora mismo y ve a verlo. Y además aprovecho para decirte que te suscribas al canal, que me ayudes con ese pedazo de like y por supuesto activando esa campanita para no perderte ningún vídeo mío. Masha, Valir, nuevas skins, cambios en la tienda, buffs, nerfs y más cositas. Así que si quieres enterarte de todo, ponte cómodo, píllate algo para picar, píllate algo para beber y disfruta, pero disfruta el vídeo. Empezamos con el apartado número 1. Nuevos y renovados héroes. Masha, Masha, Masha. La combatiente que llevamos tiempo esperando dará su aparición el 17 de septiembre, chicos. 32.000 puntos de batalla, como es obvio, con un 30% de descuento la primera semana. Como os dije, hoy os traeré todo sobre Valir y mañana os subiré el de Masha. Así veis todo de esta tía antes de comprarla. Si os convence, si no os convence, etc. Ya, la decisión es vuestra. Luego de Masha tenemos al renovado Valir. Asimismo, disponible el 17 de septiembre, o sea, en dos días. Luego Vixi se pone un poco celoso y asimismo nos trae la fecha de salida. Que se dará el 8 de octubre. Masa, 17 de septiembre, Valir, 17 de septiembre y Vixi, el tanque Vixi, el tan esperado tanque Vixi, el 7 de octubre. Estas son fechas oficiales, por lo que más os vale empezar a ahorrar para pillar uno de estos héroes que van a estar realmente OP. Muchos me preguntaban sobre Link, y eso chicos, si no está para finales de octubre, estará en los servidores normales a principios de noviembre. De todas formas, ya os iré avisando. Fin del apartado número 1 y pasamos al 2. Rotación gratuita de héroes y nuevas skins. Desde el 13 al 20 de septiembre Montú nos deja usar de manera gratuita a Alex, Hayabusa, Jason Sin, Gatot Kaka, Diggy, Parsa, Valir y Kadita. Lo curioso es que no nos pone por ninguna parte los héroes que nos darán gratis por ser VIP, o sea, gratis para usarlos. No sé si directamente se les ha olvidado o ya no nos darán héroes por ser VIP. Creo que lo primero porque si no nos habrían avisado por alguna parte, pero bueno. A ver si antes de subir o editar el vídeo lo encuentro y os lo dejo por aquí en alguna parte. Si no, pues mala suerte la mía y la vuestra. Skins Time. Ya lo vimos ayer, así que daremos un repaso rápido. Skin por defecto de Masha, Winter World, Guardián de Invierno, por 269 diamantes. Estará a la venta el 17 de septiembre. La primera semana a un 30% de descuento y asimismo tendremos al héroe más su skin en un pack. Luego tenemos a Kufra con su nueva skin a Fofis. Rango élite y estará disponible por 599 diamantes el 20 de septiembre. Sin contar que también estará a un 30% de descuento. Y finalmente terminamos el apartado con la nueva skin de Lunox. Skin del Zodíaco Libra. Solo obtenible pues obviamente en el evento del Zodíaco. Si Montuno cambia de opinión u ocurre algún tipo de retraso. Está programado para que dé su aparición en el sidor normal el 20 de septiembre. Así que chicos ahorrar se ha dicho para todas estas skins. ¿Cuál ha sido tu favorita? De todas formas, si quieres saber más sobre las skins que se vienen, ayer subí un vídeo con las más de 10 skins que tendremos próximamente. Y casi se me olvida, pensé que acaba el apartado, pero no, aún falta esto. Tenemos cambios en la tienda de fragmentos. Fragmentos raros de skin. Aquí nos despedimos de la skin de Argus Dark Draconic y damos la bienvenida a la skin de Angela Shanghai Maiden, que estará disponible a partir del 10 de octubre. Tienda de fragmentos de héroe. Fanny, Lapulapu, Chang, Odette, Gusion, Ginever, Leomord y Aurora se eliminan. Y llegan Valir, Kufra, Akai, Lunox, Lancelot, Selena, Hayabusa y Esmeralda. 
que asimismo estarán disponibles a partir del 17 de septiembre. Curiosamente son todos los héroes que tendrán skins próximamente. Ahora sí, apartado número 3, ajustes de héroes. La lista la empieza Bruno con unos cambios que nos van a gustar nada pero nada. El crecimiento de su ataque por nivel ha disminuido de 16.5 a 14.5. Ya empezamos con los nerf. Primera habilidad, Volley Shot. El coste de maná ha disminuido en 10 en todos sus niveles. A ver, ¿qué tontería es esta? Si de por sí Bruno con su primera no gasta casi mana, o sea, si la tienes todo el rato. Ni hace falta que la pulses. Es un buff sí, pero creo que innecesario. Aunque bueno, se agradece chicos, se agradece. De todas formas seguirá reventando, eso seguro. Ultimate. El bonus de ataque de la primera fase ha disminuido de un 95% a un 83%. Luego de eso, el bonus de ataque disminuyó de un 60% a un 50%. ¡Madre mía! ¡Pedazo de nerf a su ultimate, chicos! Por si no ha quedado claro, la primera fase se refiere a cuando Bruno lanza la pelota a cualquier enemigo. Luego de eso, pues empieza a rebotar por todos sitios. Bien, antes este primer golpe causaba un daño en base al ataque que tenga Bruno. Antes era del 95% y ahora se lo han bajado a un 83%. Pero como si eso no fuera suficiente, ahora el daño que causará la pelota ha disminuido de un 60% a un 50%. ¿Que se han pasado? Pues tal vez. Y es que bueno, o sea, su primera habilidad reventaba muchísimo y de una u otra manera había que equilibrarlo. Los main Bruno, ¿estáis de acuerdo o en desacuerdo con todo esto? Pasamos de Bruno y Gort nos espera. Primera habilidad, proyectil místico. El efecto de ralentización después de aturdir a un enemigo ha aumentado del 50 al 60%. Vaya, vaya, atentos porque esta ralentización era la misma que tenía Xbox cuando salió. 60% es muchísimo. Y ahora se lo suben, pues, aparte de aturdir, más este 10% más de ralentización, creo que te va a reventar en 0, Por suerte, es lo único que le han hecho, así que pasamos a otro. Digi, Milla y Valir. Simplemente optimizaciones en el campo de batalla. Eso sí, Valir aparte de eso ha tenido cambios en sus habilidades. Primera habilidad, ráfaga de bola de fuego. El daño básico de la primera fase ha sido ajustado de un 300 y 500 a 300 y 450 puntos. El daño base de su segunda fase ha sido ajustado de 150 y 250 a 150 y 225 puntos. Vaya vaya, ya empezamos mal amiguito. El efecto de ralentización disminuyó del 45 al 40%. El cooldown de esta habilidad después de lanzarla ha disminuido de 1.8 segundos en todos sus niveles a 1.5 segundos en todos sus niveles. Ahora, esta habilidad no se verá afectada por los efectos de reducción de cooldown. Pues nada, con lo bien que iba a valer y un nerf detrás de otro le ha llegado. Empezando por la reducción del daño en las explosiones. Luego que si menos ralentización... Bueno... Al menos su cooldown ha bajado a 1.5 segundos en todos sus niveles. Y como era obvio, pues... Puedes tener 1000% de reducción de cooldown que se seguirá manteniendo en 1.5 segundos. Y ahora, Mace Valir. Prepararos para su segunda. Torrente Abrasador. El daño base de las llamas disminuyó de 250 y 400 a 200 y 300 puntos. El bonus mágico ha disminuido de 80 a un 60%. El daño base de la pared de fuego ha disminuido de 125 y 200 a 100 y 150 puntos. El bonus mágico ha disminuido de 40 a un 30%. El efecto de la ralentización ha disminuido de un 30 a un 25%. Y el coste de maná ha disminuido de 60 y 100 puntos a 65 y 90 puntos. Lo único, pero único bueno, ha sido esto último. El que baje el coste de maná, porque lo demás, la virgen, todo ha sido malo. Que si disminución por aquí, que si el bonus mágico también ha bajado, que si ralentización, en fin. Ahí tenéis los cambios chicos. ¿Contentos? ¿Descontentos? ¿Bien o mal estos cambios? ¿Qué decís? Valir finalizaba este apartado y pasamos al cuarto. Ajustes del campo de batalla. Hechizos. Aquí no le entiendo a Montún. ¿Está más bipolar últimamente? Primero que si el hechizo misil. Luego que lo elimina. Luego que viene el círculo arcano que te aumentaba el daño mágico en cierta área. Y ahora lo elimina y otra vez aparece el misil este con el nombre de Flame Shot. Ahora con un cambio en su icono y más cambios en lo que hace. El cooldown ha bajado de 75 a 60 segundos. Su daño ha sido ajustado de 150 más el 60% del bonus mágico y 300 más el 80% del bonus mágico. A 200 más el 80% del bonus mágico y 350 más el 140% del bonus mágico. Joder, el cambio ha sido tremendo. 
Si de por sí antes el máximo daño era 300 más el 80%, ahora será 350 más el 140% del bonus mágico. También se ha añadido un nuevo efecto. Ralentizará al objetivo que le haya dado en un 30% durante un segundo. Y para acabar tenemos que se han mejorado los efectos de visualización. Sinceramente, nada mal. Tal vez esté divertido usar este hechizo, aunque no creo que lo usen demasiado. Tal vez para habrá un mod, pero para una partida normal, incluso si hablamos de Ranked, la gente va a preferir llevar otros hechizos más útiles como Destello, Purificar, Retribución, etc. ¿Qué pensáis vosotros? Venganza. El cooldown cuando contraataca al mismo objetivo ha pasado de 0.5 segundos a 0.4. El daño aumentó de 150 más 9 por el nivel de héroe a 250 más 15 por el nivel del héroe. El porcentaje de puntos de vida que regenera aumentó de 25 a un 30%. Pasiva única, ruptura. Ahora esta pasiva tendrá un cooldown incorporado de 2 segundos. Pues nada más los cambios chicos, un buen buff que se ha llevado este hechizo. Menos cooldown y mucho más daño. Modos, aquí entra nuevamente el nuevo modo llamado Tower Maze. Tenemos más cambios en sinergia, héroes, botines, etc. Aquí chicos me vais a tener que perdonar. Estaba pensando en ponerlo, pero debido a que es un modo que aún no llega al señor normal, lo veo innecesario el comentar todo esto. Aparte que muchos de vosotros no sabréis ni cómo funciona, al menos que hayáis visto el gameplay. Si no lo habéis visto, os invito a que vayáis al vídeo que lo encontraréis en la descripción. Así os enteraréis mucho mejor. De todas formas, os dejaré unas capturas traduciendo para todos aquellos que os interese este modo. Con esta información terminábamos este apartado y pasamos al 5. Nuevos sistemas y eventos. Nueva temporada, primera compra. Este evento llegará al señor normal el 21 de septiembre, después de que acabe la Season 13 el 20 de septiembre. Aquí entra lo que os comenté en el vídeo anterior, de que con recargar cualquier cantidad de diamantes podrás conseguir el marco exclusivo de Akai y comprar su skin por tan solo 50 diamantes. Apartado 5 cortísimo y nos vamos al 6, ajustes del sistema. Se han mejorado las builds de las top mundiales, ahora se mostrarán las 10 mejores builds de todo el mundo en la nueva pestaña Pro Builds que estará activa próximamente. También se ha agregado un nuevo idioma, el Myanmar. Y terminamos con ajustes en la división de Mítico. Se han disminuido los puntos que se perdía al jugar una partida en Ranked. Se ha agregado un nuevo proceso de puntos en el cual los jugadores sabrán a través de una pequeña interfaz cuántos puntos le quedan para llegar a la siguiente división de Mítico. Se han agregado sonidos a la interfaz de la que hemos hablado anteriormente, o sea la de los puntos de progreso de la división. Se han agregado los puntos míticos que tiene cada jugador en la pantalla de selección. Perfecto chicos, no creo que haga falta explicar todo esto ya que está muy claro. Así que nada, hasta aquí llegan las notas del parche 1.4.14. ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado? ¿Qué ha sido lo que menos? Estas notas pues ya llegarán la semana que viene a nuestros servidores. Ya sabéis la fecha de los héroes, de las skins y nada. Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios y como siempre te digo, si te ha gustado el vídeo, ayúdame con un gran like y suscríbete al canal si aún no lo estás. Comparte y activa la campanita. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.